హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు ఫిబ్రవరి నైన్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూన హిందీలోని టోటల్ న్యూస్ అనాలసిస్ అనేది చూద్దామండి ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి హర్యానా క్యాబినెట్ నాట్ ఫర్ యాంటీ కన్వర్షన్ బిల్ సో యాంటీ ఒగర్వర్షన్ బిల్కి సంబంధించినటువంటి క్యాబినెట్ ఆమోదం అనేది పొందిందనమాట సో దీన్ని ఇంకా చట్టసభలో ప్రవేశపెట్టాలన్నమాట సో ఇది యాక్చువల్గా దీనికి సంబంధించింది అంటే ఎవరైనా కానీ మ్యారేజ్ రూపంలో మత మార్పిడి జరిగితే ఎవరైనా కానీ పెళ్లి కోసం అంటే పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఆ పెళ్లికి సంబంధించినటువంటి ఒక అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క పాటర్ యొక్క మతానికి మార్పిడి కనుక జరిగితే అది చల్లదనమాట సో దీనికి సంబంధించినటువంటి లీగల్ కోడ్ అనేది మనకు దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్తిగా అంశాలనేవి ఇచ్చారనమాట నవంబర్ ఫస్ట్న యొక్క హర్యానా చీఫ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి ఆ యొక్క మోన మనోహర్ లాల్ కట్టర్ అనే అతను ఎవరైతే మనోహర్ లాల్ ఏమని చెప్పాడంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనేది లవ్ జిహాద్కి ఖచ్చితంగా చాలా తీవ్రమైనటువంటి చర్యలు అనేవి తీసుకుంటుంది అని చెప్పింది అనమాట సో దానికి అనుగుణంగా ఏంటంటే లవ్ జిహాద్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం స్టేట్ అనేది ఒక కమిటీ అనేది ఏర్పాటు చేసింది ఏది నవంబర్ సెవెంటీన్త్న సో నవంబర్ ఎండ్న ఈ యొక్క మెంబర్ కమిటీ అనేది యాంటీ కన్వెన్షన్ లాగ్ సంబంధించినటువంటి ఒక బిల్ అనేది తయారు చేసింది అనమాట ఫిబ్రవరి ఎనిమిదవ తారీఖున ఏంటి అంటే క్యాబినెట్ అప్రూవ్ అనేది పొందింది అనమాట ఈ యొక్క బిల్ అనేది మార్చి రెండో తారీఖున చట్టసభలో ప్రవేశపెట్టబోతుందని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అనమాట సో ఇక నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అనేది వచ్చేసి వయలెన్స్ ఇన్ కర్ణాటక కాలేజ్ యాజ్ డ్రెస్ కోడ్ ఈ డ్రెస్ కోడ్కి సంబంధించి అండి అంటే ముస్లిమ్స్ అనేవాళ్ళు ఈ యొక్క వెయిల్ అనమాట అంటే ముసుగు తో ముసుగు వేసుకుని వస్తున్నారు కాలేజ్ యూనిఫామ్ సరిపోయి సంబంధించినటువంటి వెయిల్ వేసుకొస్తున్నారని చెప్పేసి మగ పిల్లలు అయితేనేమో యొక్క పాగాలు ఏదైతే ఉందో మా యొక్క హిందూ కల్చర్ ప్రకారం పాగాలు ధరించి వస్తాము ఆడపిల్లం మేము పిల్లం పాగాలు ధరించి వస్తాము అని చెప్పేసి ఒక గొడవ అనేది స్టార్ట్ అయింది అనమాట సో అక్కడ ఆ రాష్ట్రంలో యొక్క ముఖ్యంగా పరదాలను బ్యాన్ చేయడం జరిగింది కొంతమంది వాళ్ళేమో సపోర్టివ్గా పరదాకి వీళ్ళు అపోజ్ అపోజిటివ్గా హిందువులు అనేవాళ్ళు అపోజిటివ్గా సో గొడవ గొడవ జరిగింది ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు ఆర్డర్ వేసుకోవటం ఇప్పుడు భారతదేశంలో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయండి కోవిడ్ అని ఆర్థిక సంక్షోభం అని ఇవి పనికిరాని సమస్యలు మరి వీళ్ళు ఎందుకు గెలుగుతున్నారో అయితే మనకైతే తెలియదు కానీ దీనివల్ల ఏం ఉపయోగం అయితే ఉండదు తర్వాత పోస్ట్ ఆన్ కాశ్మీర్ అన్అక్సెప్టబుల్ గవర్నమెంట్ సో పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఏవైతే ఉన్నాయో కొన్ని అంటే ఎంఎన్సీ కంపెనీస్ అనమాట మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అనేవి కాశ్మీరీ ఫ్రీడమ్ సంబంధించినటువంటి కొన్ని పోస్టులు అనేవి చేసినాయి అనమాట ఆ పోస్టులు అనేవి అభ్యంతరకరమైనటువంటి పోస్టులు అని చెప్పేసి చెప్తున్నాను ముఖ్యంగా ఏఏ కంపెనీలు అంటే ఈ యొక్క సౌత్ కొరియాకు సంబంధించినటువంటి హోండాయి కియా సంబంధించి పాకిస్తాన్ బ్రాంచ్ వాడు అనమాట అమెరికా ఎంఎన్సీ కంపెనీ అయినటువంటి కేఎఫ్సి అండ్ పిజ్జా హట్ జపనీస్ కంపెనీ అయినటువంటి ఒసాకా బ్యాటరీస్ ఒకటి నెక్స్ట్ అట్లాస్ హోండా లిమిటెడ్ ఒకటి తర్వాత ఇసూజీ ఇవి కూడా ఈ యొక్క జర్మన్ ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీ అనమాట ఈ ఏవైతే వీటి వింగ్స్ అనేవి పాకిస్తాన్లో ఉన్నాయి ఆ పాకిస్తాన్ సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ మీద ఒకటి కామెంట్ అనేది చేశారనమాట ఏది అంటే సాలిడారిటీ అంట అనమాట సాలిడారిటీ అంటే ఏంటంటే సంఘీభావం అనమాట సో కాశ్మీర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ మీద మేము సంఘీభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాము సో వాళ్ళకి అంటే యొక్క ప్రేయింగ్ ఫర్ ద లిబరేషన్ ఆన్ ఫిబ్రవరి ఫిఫ్త్ ఫిబ్రవరి ఫిఫ్త్న వాళ్ళకి లిబరేషన్ సంబంధించినటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రే చేస్తున్నాము విచ్ ఈస్ మార్క్ కాశ్మీర్ సోల్డారిటీ డే సో ఫిబ్రవరి ఫిఫ్త్న మేము ఏం చేస్తున్నారంటే కాశ్మీర్ సోల్డర్ సంఘీభావ దినోత్సవంగా పాకిస్తాన్లో జరుపుకుంటారనమాట సో దానికి సంబంధించినటువంటి యొక్క స్టేట్మెంట్స్ చేయడం అనేది అభ్యంతరకరమైనటువంటి అంశం అని చెప్పేసి సో మన యొక్క మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ అయినటువంటి జయశంకర్ కూడా కొరియాకు సంబంధించినటువంటి కౌంటర్ పార్ట్ అంటే అదే ప్ర వృత్తి పదవిలో కలిగినటువంటి వ్యక్తితో మాట్లాడటం అనేది జరిగిందనమాట సో ఇంటర్నేషనల్గా ఏంటంటే పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు పాకిస్తాన్ గడ్డ మీద అంటే ఆ పాకిస్తాన్లో పనిచేస్తున్నటువంటి ఎంప్లాయీస్ అనేవాళ్ళు ఈ యొక్క సాలిడారిటీ డేగా దీన్ని గుర్తించడం అనేది జరిగిందనమాట సో ఇక నెక్స్ట్ పెద్దగా ఆర్టికల్స్ ఏం లేవండి డైరెక్ట్గా మనకి ఎడిటోరియల్ ఆర్టి పేజీలో మీరు చాలా మంచి ఆర్టికల్స్ అనేవి వచ్చినాయండి ఫస్ట్ మన ఎడిటోరియల్ పేజీలో మనకి ఏమైనా చూస్తే ఇప్పుడు నీటికి సంబంధించిన సమస్య అనేది పెద్ద సమస్యాత్మకమైనటువంటి అంశం అయిందనమాట ఈ యొక్క ఏదంటే నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ కమ్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ నీట్ ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉందో ఇది మెడికల్ సీట్లకు సంబంధించినటువంటి ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అనమాట సో దీన్ని దేశవ్యాప్తంగా ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ పది పతికిన అంటే పాన్ ఇండియా కింద దీన్ని కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది దీనికి సంబంధించినటువంటి సీట్లు అనేవి కేటాయింపులు అనేవి కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తుంది అనమాట సో దీనికి కారణంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల యొక్క సంబంధించినటువంటి విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులకి దీనివల్ల వాళ్ళకి అలహత కోల్పోతున్నారని చెప్పేసి తమిళనాడు ప్రభుత్వం అనేది వాదిస్తుంది అనమాట గవర్నమెంట్ షుడ్
exempt government seats in undergraduate medical and dental courses from the national eligibility entrance uh, national eligibility come entrance test need the ball is once again in the court of governor rn ravi so tamil nadu assembly em chesindante malli inko sari ee yokka need ki sambandhinchin dantlo edaithe undo medical college lo edaithe government medical college lo mukhyanga enti yokka medical college okati dental course sambandhinchinattundi national eligibility test nunchi valaku exemption ivvali anedi once again aa bandhi anedi ippudu governor rn ravi court ku vachind anamata the governor had chosen to return to the house for reconsideration the bill that was passed in september 2021 questioning the tenability of the justice ak rajan committee report that had given its findings in favor of the passage of such a law సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే గవర్నర్ అనే అతను ఆల్రెడీ ఈ యొక్క బిల్ని సెప్టెంబర్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిన వెనక్కి పంపించడం జరిగిందనమాట ఏమని చెప్పాడు అంటే ఆ యొక్క బిల్లుకి ఎంతవరకు ఆ యొక్క అంటే ఆ ఒప్పుకోదగ్గ అంశమైన ఆ బిల్ అనేది ఆ చట్టసభలో ఆమోదించదగ్గ అంశమైన ఎందుకంటే అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాదు కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిధిలో ఉన్నటువంటి చట్టం సో దాని మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బిల్లు చేసే అధికారం ఉందని చెప్పేసి ఏకే రాజన్ కమిటీకి పంపించిందనమాట ఆ కమిటీ అనేది ఈ బిల్లుకి పాసేజ్కి అంటే ఈ బిల్లును ఆమోదించాలి అనే దానికి ఫేవర్గానే ఆ కమిటీ అనేది రిపోర్ట్ అనేది తయారు చేసింది అనమాట ద డిఎంకే రిజైమ్ హ్యాజ్ థ్రోన్ డౌన్ ద గ్యాంట్లెట్ యాజ్ యాజ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ క్లియర్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ గవర్నర్స్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఈజ్ కన్సర్న్ సో ఇప్పుడు డిఎంకే రిజైమ్ ఏదైతే ఉందో ఈ డిఎంకే ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో పరిపాలన అనమాట రిజైమ్ అంటే ప్రభుత్వం అనేది గ్యాంట్లెట్ అంటే అంటే ఒక రక్షక కవచం అనమాట మనకి హ్యాండ్ గ్లౌస్ అంటాం చూసారా హ్యాండ్ గ్లౌస్ అనమాట వాటిని తీసి పక్కన పెడేసింది దానికి సంబంధించి కాన్స్టిట్యూషన్లో గవర్నర్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలను ప్రస్తావించింది అనమాట అంటే గవర్నర్ అని ఇవ్వడం ఖచ్చితంగా ఆ బిల్లుకు ఆమోదం తెలపాలి ఇఫ్ ద బిల్ ఈజ్ ప్రజెంటెడ్ టు హిమ్ అగైన్ మిస్టర్ రవి ఈజ్ కాన్స్టిట్యూషనల్లీ బౌండ్ టు గ్రాండ్ అసెంట్ అంటే ఆరు నెలల క్రితం ఆ బిల్లుని అతను పెట్టాడు అతను రిజెక్ట్ చేశాడు మళ్ళీ చట్టసభల్లో అది వచ్చింది తిరిగి ఆరు నెలల లోపల మళ్ళీ ఆ బిల్లుని అతని దగ్గర పంపించాలనుకో అతను ఖచ్చితంగా మ్యాండేటరీగా తన యొక్క ఆమోదాన్ని తెలపాలన్నమాట ఇట్ ఈస్ ఏ మ్యాటర్ ఆఫ్ స్పెక్యులేషన్ whether the bill will obtain presidential nod but the episode raises a question whether the governor could not have avoided the current situation by reserving the bill for the president instead of returning it ante ipudu manaku ipudu entante actually ga ipudu ee bill anedi governor ya kaamodam ga president endukante kendra rashtra prabhutvala concurrent list lo unnatundi amsham anamata so kendra prabhutvam aamodam kuda kavali kabatti president yokka aamodam anedi avasaram anamata కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అతను ఆ యొక్క బిల్లుని ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఆమోదం కోసం నిలుపుదల చేయగలడా లేక తిరిగి వెనక్కి పంపించగలడా అనేది మాత్రం ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఎవరికి కూడా అంచనాలకు అందట్లేదు అనమాట ఆఫ్టర్ ఆల్ దిస్ ఈజ్ క్లియర్ ఏ బిల్ దట్ రిక్వైర్స్ ద ప్రెసిడెంట్స్ యాక్సెప్టెన్స్ ద ఎగ్జమ్షన్ ఫ్రమ్ నీట్ ఈజ్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ ద సెంట్రల్ లా దట్ మేక్స్ ఇట్ మ్యాండేటరీ అండ్ దేర్ ఫోర్ వన్ దేర్ ఫోర్ కెన్ ఓన్లీ బీ సేవ్డ్ బై ద ప్రెసిడెంట్స్ అసెంట్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమైనా చూస్తే ఈ యొక్క బిల్ అనేది ఖచ్చితంగా ప్రెసిడెంట్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆ యొక్క ఆమోదం అనేది అవసరం అనమాట ఎందుకని ఈ నీట్ అనే దాన్ని ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వడం అనేది ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క చట్టం ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం చట్టంలో మార్పులు తీసుకురావాలంటే ఖచ్చితంగా ఆ యొక్క చట్టం అనేది బలోపేతం అవ్వాలి అంటే ఆ చట్టం అనేది కాపాడబడాలి అంటే ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఆమోదం అనేది అవసరం అనమాట రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ ద బిల్స్ మెరిట్ ద గవర్నర్ షుడ్ డిలే ద మ్యాటర్ నో ఫర్దర్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క బిల్లు యొక్క అంశాన్ని మనం పక్కన పెడితే ఆ యొక్క అంటే మెరిట్ అది మంచిదా చెడ్డదా అనే అంశం పక్కన పెడితే గవర్నర్ అనేవాడు ఇంకా ఎక్కువ కాలం ఆ బిల్లును ఆపలేడు అనమాట ద ఒరిజినల్ ఇంటెంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ మేకర్స్ వాజ్ దట్ ద గవర్నర్ అండర్ ఆర్టికల్ టూ హండ్రెడ్ హౌ టు హ్యావ్ నో డిస్క్రిషన్ సే ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎల్ లా దట్ అండర్మైన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద హైకోర్ట్ విచ్ ఈ విచ్ హీ ఈజ్ బౌండ్ టు రిజర్వ్ ఫర్ ద ప్రెసిడెంట్స్ కన్సిడరేషన్ అంటే ఇప్పుడు కనుక చూస్తే ఒరిజినల్గా మనకు రాజ్యాంగంలో చెప్పినటువంటి అధికారం ప్రకారం గవర్నర్ అనేవాడు ఆర్టికల్ రెండు వందల కింద అతని యొక్క విచక్షణ అధికారాలని ఎప్పుడు ఉపయోగించాలా అతనికి మిగతా టైంలో విచక్షణ అధికారాలనే ఉండవు ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాడు అంటే ఎప్పుడైనా కానీ హైకోర్టు యొక్క పొజిషన్ అనేది దెబ్బతినే విధంగా హైకోర్టు యొక్క అంటే దాని యొక్క మనుగుడ అనేది సంకట స్థితిలో ప్రమాదంలో పడినప్పుడు మాత్రమే అతను ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఆమోదం కోసం లేకపోతే ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఆ దాని గురించి అంటే ఆయన యొక్క ఆమోదం కోసం ఆ బిల్లును ఆపే అవకాశం కానీ ఇలాంటి వాటికి ఆపే శక్తి అనేది ఆయనకు లేదనమాట ఇది రాజ్యాంగంలో ఇవ్వబడిన ఆర్టికల్ రెండు వందల నిబంధన ప్రకారం హవెవర్ ద గవర్నర్స్ ఆ రేర్ యూజ్ ఆఫ్ డిస్క్రిప్షన్ టు క్వశ్చన్ ద డిజర్బిలిటీ
అంటే ఇప్పుడు ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా గవర్నర్ అతను అప్పుడప్పుడు మాత్రమే చాలా అరుదైన సందర్భాలను మాత్రమే అతను విచక్షణ అధికారాన్ని ఉపయోగించుకొని క్వశ్చన్ చేస్తాడనమాట అంటే ఈ బిల్ అనేది అవసరమా డిజైరబుల్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితికి అవసరమా తర్వాత ఈ బిల్లుకి సరైనటువంటి ఆమోదం వ్యాలిడిటీ అనేది ఉందా అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఇంకోసారి వెనక్కి పంపించడం అనేది జరిగే అంశం అనేది చాలా రేర్ కండిషన్స్లో మాత్రమే జరుగుతుంది అనమాట సమ్ టైమ్ సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద గవర్నన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ టు ద లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ స్పీకర్ సీమ్ టు సజెస్ట్ దట్ మిస్టర్ రవి డిజగ్రీస్ విత్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద బిల్ ఈవెన్ దో హీ ఈజ్ అ నాట్ రాంగ్ ఇన్ హైలైటింగ్ ఏ సుప్రీం కోర్ట్ డిసిషన్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ నీట్ అంటే ఇప్పుడు మన సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద గవర్నర్ కమ్యూనికేషన్ అంటే గవర్నర్ సంబంధించినటువంటి వర్గాలు చెప్పిన అంశం ప్రకారం ఏంటంటే అసెం లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ స్పీకర్తో ఆయన కొన్ని సల అంటే కొన్ని చర్చలు అనేవి జరిపాడు అనమాట సో ఆ చర్చల్లో ఏంటంటే ఈ రవి అనే అతను దీని యొక్క బిల్లుకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడు ఒప్పుకోవట్లేదు అనమాట ఎందుకని ఈ యొక్క అంటే అంటే ఇది ఈవెన్ దో ఈ బిల్ అనేది సుప్రీం కోర్టులో ఈ యొక్క నీటికి ఫేవర్గానే అంటే ఈ యొక్క బిల్లుకి సంబంధించినటువంటి సుప్రీం కోర్టు ఏంటంటే డిసిషన్ ఏం చెప్పిందంటే నీటికి ఫేవర్గానే ఈ యొక్క బిల్ అనేది సుప్రీం కోర్టు అనేది తీర్పు చెప్పింది అనమాట అయినప్పటికీ కూడా ఆయన ఒప్పుకోవట్లేదు అనమాట ఇట్ ఈస్ నాట్ జనరల్లీ డిజైరబుల్ ఫర్ ద గవర్నర్ టు సీక్ టు మ్యాచ్ ఎమ్ ఫిట్స్ విత్ ద లెజిస్లేచర్స్ విజ్డమ్ ఆన్ సోషల్ ఇన్పుట్స్ దట్ ఆ ఇన్ఫార్మ్ పాలసీ అంటే ఇప్పుడు మనకు నాట్ జనరల్ డిజర్బ్ ఇలాంటి అనేవి చేయకూడదు గవర్నర్ అనేవాడు ఏదైతే ఉందో లెజిస్లేచర్కి వాళ్ళ యొక్క విజ్డమ్ అనమాట వాళ్ళ యొక్క తెలివితేటలు వ్యతిరేకంగా కావచ్చు సోషల్ ఇన్పుట్స్కి వ్యతిరేకంగా ఇలాంటి పనులు చేయకూడదు అనమాట ఇట్ విల్ బీ యూస్ఫుల్ టు రీకాల్ దట్ ద సర్కారీ యా కమిషన్ ఆన్ సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్స్ అబ్జర్వ్ దట్ ద గవర్నర్ షుడ్ నాట్ యాక్ట్ ఆ కాంట్రరీ టు ద అడ్వైస్ ఆఫ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ మేర్లీ బికాస్ హీ డిడ్ నాట్ లైక్ ద పాలసీ ఎంబైడెడ్ ఇన్ ద బిల్ సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఈ యొక్క సర్కారీ యా కమిషన్ ఏదైతే ఉందో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల యొక్క బంధాల గురించి చెప్పే కమిషన్ అనమాట సో ఆ కమిషన్లో గవర్నర్ యొక్క అధికారం గురించి వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళు ఏం సలహా ఇచ్చారంటే గవర్నర్ అనేవాడు ఎప్పుడూ కూడా కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క ఏదైతే ఉందో ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా ఎప్పుడు కాంట్రరీగా ఎప్పుడు బిహేవ్ చేయకూడదు అంటే ఈ యొక్క పాలసీ అనేది అతనికి నచ్చినా నచ్చకపోయినా అది ఆమోదంగా ఉన్నా లేకపోయినా కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క చట్ట అంటే యొక్క లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీకి వ్యతిరేకంగా గవర్నర్ యొక్క నిర్ణయం అనేది ఎప్పుడు ఉండకూడదు అని చెప్పింది అనమాట ద అటెన్షన్ విల్ నో బీ ఆన్ వెదర్ ద నీట్ ఎగ్జామ్షన్ బిల్ విల్ పాస్ మాస్టర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క అటె అంటే ఇప్పుడు మన అందరి యొక్క దృష్టి దేని మీద ఉందంటే ఈ యొక్క నీట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క ఎగ్జామ్షన్ అనేది నుంచి ఈ యొక్క రాష్ట్రం అనేది బయటపడుతుంది అనే దాని మీదే ఉందన్నమాట ఫర్ వన్ థింగ్ ద ఎగ్జామ్షన్ మే నాట్ బీ ఏ సొల్యూషన్ టు ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ నాట్ మేకింగ్ ఇట్ టు ఎంబీబీఎస్ కోర్స్ ఇన్ సఫిషియంట్ నెంబర్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ యొక్క బిల్లు ఏదైతే ఉందో ఇది మాత్రం సరైనటువంటి సొల్యూషన్ అయితే కాదనమాట అంటే వీళ్ళు ఏం కారణం చెప్తున్నారు అంటే ఈ యొక్క ఎంబీబీఎస్ కోర్సుకు సంబంధించి కోర్సెస్లో ఉన్న సంబంధించినటువంటి స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివేసినటువంటి స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళకి అవకాశం కల్పించట్లేదు ఈ నీట్ ఎగ్జామ్ అని చెప్పేసి వీళ్ళు కారణం చెప్తున్నారు కానీ అది సరైనటువంటి సొల్యూషన్ అయితే కాదు దీనికి ఈ నీటి తీసేసినంత మాత్రాన గవర్నమెంట్ స్కూల్ పిల్లలందరూ వచ్చి వాళ్ళకి అవకాశం వస్తుందనే కాదు ద సిచ్యువేషన్ ప్రయర్ టు ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ నీట్ వాజ్ నో బెటర్ అంటే నీట్ ఎగ్జామ్ ముందు కూడా గవర్నమెంట్ స్కూల్ పిల్లలు ఎక్కువగా ఈ యొక్క మెడికల్ సీటు సాధించినట్లు పెద్దగా ఎక్కువగా చ చరిత్ర ఏం లేదనమాట సో బెటర్గా ఏమైనా దీనికన్నా హవెవర్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ నీట్ బీయింగ్ ఏ బ్యారియర్ టు యాక్సెస్ ఈజ్ జెన్యున్ సో కానీ ఏదేమైనప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క నీట్ అనేది ఒక రకంగా ఆటంకంగా ఉంది అని మాత్రం చెప్పడం మాత్రం ఒక నిజమైనటువంటి కారణం అనమాట దెర్ ఈస్ నో డౌట్ దట్ ద మ్యాండేటరీ నేచర్ ఆఫ్ నీట్ ఆన్ ఏ పాన్ ఇండియా బేసిస్ డిటర్మైన్స్ ద రోల్ ఆఫ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఇన్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ సో మనం ఖచ్చితంగా సందేహం లేకుండా చెప్పచ్చు అనమాట ఈ యొక్క నీటి యొక్క విధానం ఏదైతే ఉందో అంటే పాన్ ఇండియా బేసిస్ మీద ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క అడ్మిషన్స్ ప్రాసెస్ జరగాలనే విధానం ఏదైతే ఉందో ఖచ్చితంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల యొక్క ఏదైతే వాళ్ళ యొక్క హక్కును ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ యొక్క ప్రాధాన్యతను రోల్ని ఏదైతే ఉందో వాటిని దెబ్బతీసే విధంగానే ఉందన్నమాట యాజ్ ద మెయిన్ డెలివరీస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్ ద స్టేట్స్ కెనాట్ బీ డినైడ్ ఏ సే ఇన్ హూ జాయిన్స్ మెడికల్ కోర్సెస్ ఇన్ ద
అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫార్మర్ల యొక్క ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది దాని పాటు వచ్చే ఈళ్ళు కూడా ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క పంట కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా అగ్రికల్చర్ సంబంధించినటువంటి స్పెండింగ్స్ అనేవి ఉండాలి అని చెప్పారనమాట సో ఇప్పుడు మనకు ఓవరాల్గా బడ్జెట్లో ఏంటంటే మార్జినల్గా ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అనేది ఈ యొక్క అగ్రికల్చర్ స్పెండింగ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయడం జరిగింది అనమాట బడ్జెట్ ఇరవై రెండు ఇరవై మూడుకు సంబంధించి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడుకు సంబంధించి సో ఇప్పుడు కరెంట్ ఇన్ఫ్లు అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ప్రకారం ఏదేందంటే చాలా లెస్సర్గా ఉంది అనమాట ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ మాట ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉందన్నమాట సో ఇప్పుడు మనకు ద ఫుడ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ యునైటెడ్ స్టేట్ సంబంధించినటువంటి రెండు వేల ఒకటి నుంచి రెండు వేల పన్నెండు వరకు కూడా గ్లోబల్గా అంటే ఇండియాతో సహా ఒక పది దేశాలు అనేవి అగ్రికల్చర్ మీద పెట్టుబడే పెట్లు పెట్టుబడి ఏదైతే ఉందో షేర్ అనేది రోజు రోజుకు పెంచుకుంటూ వస్తుందన్నమాట అంటే ఇప్పుడు మన భారతదేశం కూడా మనం చూసుకుంటే ఈ యొక్క టెన్ అంటే చాలా వరకు సెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ కన్నా టోటల్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది పెరిగిందనమాట కానీ ఇలా పెరిగినప్పటికీ అంటే భారతదేశం కూడా పెంచినప్పటికీ భారతదేశం మాత్రం కొంత వెనుకబడి ఉందనమాట అంటే లో ఇన్కమ్ కంట్రీస్ కన్నా భారతదేశం పెట్టుబడి పెట్టే అమౌంట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉందన్నమాట మలావి అయితే ఎయిటీన్ పది ఎయిటీన్ పర్సెంట్ మాలి అయితే ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ భూటాన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ నేపాల్ ఎయిట్ పర్సెంట్ సో ఇప్పుడు అంటే ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే మనకు అప్పర్ మిడిల్ ఇన్కమ్ కంట్రీస్ అనమాట మిడిల్ సారీ లో ఇన్కమ్ కంట్రీస్ అనమాట అప్పర్ మిడిల్ ఇన్కమ్ కంట్రీస్ వచ్చేసి గుయానా ఒకటి చైనా ఒకటి చూస్తే టెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ తర్వాత నైన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ మన భారతదేశం కేవలం సెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఈ యొక్క షేర్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసింది అనమాట సో ఇప్పుడు మనకు ఇండియా ర్యాంక్ కూడా మనం వినగా చూసుకుంటే లోగా ఉందన్నమాట ఏది అగ్రికల్చర్ ఓరియంటేషన్ ఇండెక్స్ అనేది ఏఓఐ అనేది దేని ప్రాతిపదికం ఇచ్చారంటే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంటల్ గోల్స్ టూ ఏదైతే ఉందో జీరో హంగర్ కింద అంటే రెండు వేల మూడు పై కల్లా ప్రపంచంలో ఆకలి అనేది ఉండకూడదు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ప్రకారం వీళ్ళు ఆకలి అనేది ఉండదని కూడా దాని కింద అగ్రికల్చర్ ఓ అగ్రికల్చర్ ఓరియంటేషన్ ఇండెక్స్ ప్రకారం వీళ్ళు చెప్పినటువంటి ఈ యొక్క ఏవైతే ఉందో గణాంకాల్లో కూడా మన భారతదేశం అనేది చాలా వరకు ఎన్నో వెనకబడి ఉందనమాట ముఖ్యంగా ఏంటి రూరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మౌలిక సదుపాయాలు అనేవి రోడ్లు కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క ఆహారాన్ని నిలవ ఉంచుకోవడానికి సంబంధించినటువంటి గిడ్డంగులు కావచ్చు ఇవన్నీ చాలా తక్కువగా ఉన్నాయన్నమాట అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ అగ్రికల్చరల్కి సంబంధించి రీసెర్చ్ అనేది లేదు తర్వాత ఎక్స్టెన్షన్ సర్వీసెస్ కావచ్చు డెవలప్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి టెక్నాలజీ కావచ్చు అండ్ తర్వాత అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్టివిటీ ఎన్హాన్స్మెంట్ కోసం తర్వాత ఈ యొక్క ఎరాడికేషన్ ఆఫ్ పావర్టీకి సంబంధించి వీటికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క మనం వినగా చూసుకుంటే ఇన్ మిడిల్ అండ్ లోయర్ కంట్రీస్ కన్నా మన భారతదేశం ప్రొడక్టివిటీ అనేది చాలా తక్కువగా ఉందన్నమాట సో వీళ్ళు ఇచ్చిన దానిటువంటి డేటా ప్రకారం ఏంటంటే మనం జీడిపిలో మనం కలుపుతున్నటువంటి షేర్ అనేది చాలా తక్కువ మొత్తంలో మన జీటీ జీడిపికి సంబంధించిన కేటాయింపులు అనేవి జరుగుతున్నాయి అనమాట సో ఇప్పుడు మనకు కంపారిజన్ విత్ ఆసియా ఆసియాతో మనం కంపేర్ చేసుకుంటే మన యొక్క ఏదైతే ఉందో అగ్రికల్చర్ ఓరియంటేషన్ ఇండెక్స్ అనేది మనకు ఏం చూపుతుంది అంటే మిడ్ రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి కూడా ఈ యొక్క దీనికి సంబంధించినటువంటి సెవెరల్ మిడిల్ ఇన్కమ్ కంట్రీస్ అంటే ఇండియా కన్నా కానీ కొంత ఉన్నటువంటి అంటే మిడిల్ ఇన్కమ్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో మన భారతదేశం అత్యంత తక్కువగా ఈ యొక్క దాని మీద కేటాయింపులు అనేవి జరుగుతుందన్నమాట సో మిగతా దేశాలు అనేవి ఆసియా కంట్రీస్లో మనం గిన చూసుకుంటే చాలా వరకు ఎక్కువగా చైనా అనేది మనం గిన చూసుకుంటే ఈ యొక్క దాంట్లో ఇంప్రూవింగ్ అనమాట రోజు రోజుకి వాళ్ళు బాగా పెట్టుబడి అనేవి ఎక్కువగా పెడుతున్నారు అనమాట సో ఇప్పుడు మనకు మన లాంటి దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆర్థిక స్థోమత కలిగినటువంటి దేశాలు రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కొరియా కావచ్చు ఈ యొక్క అంశానికి సంబంధించి రెండు వేల ఐదు ఆరు ప్రకటనలో ఈ యొక్క బాగా పెంచుకుంటూ వచ్చింది అనమాట గ్రేటర్ దాన్ టూ రెండు కన్నా అంటే వన్ అండ్ గ్రేటర్ దాన్ టూ కింద వచ్చే విధంగా ఈ యొక్క పెట్టుబడులు అనేవి పెట్టింది అనమాట సో ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే లోయర్ ఇన్కమ్ కంట్రీస్ అయినటువంటి ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ అయినటువంటి జాంబియా ఒకటి తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా కమాండబుల్ మంచి స్పెండింగ్ అనేది ఉందన్నమాట సో మన భారతదేశం అనేది ముప్పై ఎనిమిదో ర్యాంక్ అనేది మోస్తుంది మంది అగ్రికల్చర్ అగ్రేరియన్ సొసైటీ అనమాట అగ్రేరియన్ ఎకానమీ మనం ఎక్కువగా అగ్రికల్చర్ మీద ఆధారపడినటువంటి ఈ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ అయినప్పటికీ కూడా మన పాపులేషన్లో ఇప్పటికీ కూడా చాలామంది ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ మీద ఆధారపడుతున్నారు అనమాట వాళ్ళ యొక్క జీవనాధారంగా సో అలా ఉన్నప్పటికీ కూడా మంది ముప్పై ఎనిమిదో ర్యాంక్ ఉన్న ఉండటం అనేది బాధాకరమైనటువంటి అంశం అనమాట సో ఇప్పుడు మనకు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ఈల్డ
హైయెస్ట్ సెరల్ ఈడ్ అనేది మనకి చూసుకుంటే కనుక సిక్స్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ థర్టీ సెవెన్ కేజీ పర్ హెక్టార్ అనేది ఉందన్నమాట చైనాలో ఏంటంటే యావరేజ్గా ఏంటంటే వాళ్ళకు భారతదేశంతో పోల్చుకుంటే ల్యాండ్ హోల్డింగ్ సైజ్ అనేది జీరో పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ తక్కువ ఉందన్నమాట జీరో పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ హెక్టార్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ హెక్టార్ అయినప్పటికీ వాళ్ళు బెటర్గా మనకన్నా ఎక్కువగా ఈల్డ్ అనేది ఇస్తున్నారనమాట సో వాళ్ళ ఎగ్జా అంటే మన ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకుంటే మనకు ఆరు వేల రెండు వందల తొంభై ఆరు కేజీ పర్ హెక్టార్ అనేది ఇస్తే తర్వాత పల్సెస్ ఈల్డ్ అనేది ఒక వెయ్యి ఎనిమిది వందల పదిహేను కేజీలు పర్ హెక్టార్ ఏది వీళ్ళు చైనా వాళ్ళు లెక్కలు అనమాట వెజిటేబుల్ క్రాప్స్కి అయితే చూస్తే కనుక ఇరవై ఐదు వేల ఐదు వందల నలభై ఆరు కేజీలు పర్ హెక్టార్ అనేది చైనా వాళ్ళు వాళ్ళు పండిస్తున్నారు కానీ మన భారతదేశంలో చూసుకుంటే అవే సెరల్స్ అనేవి మూడు వేల అంటే అలాంటి సెరల్సే మూడు వేల రెండు వందల ఎనభై రెండు కేజీలు అనమాట తర్వాత మనకు నెక్స్ట్ ఈ యొక్క ఏడు వందల నాలుగు కేజీలే వచ్చేసి మనకు ఈల్డ్ ఆఫ్ ఏంటి అంటే పల్సెస్ అనమాట నెక్స్ట్ వెజిటేబుల్స్ వచ్చేసి పదిహేను వేల నాలుగు వందల యాభై ఒకటి వచ్చినాయి అనమాట సో భారతదేశము చైనా అనేది రెండు ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎక్కువగా వీట్ రైస్ కాటన్ మైజ్ పండించే దేశాలు అయినప్పటికీ కూడా వీటిలో సంబంధించినటువంటి చైనానే ఎక్కువ మొత్తంలో ప్రొడక్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉందన్నమాట దీంతోపాటు మన వాళ్ళు ఏం చేశారు ఇంకా ఈ యొక్క మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ కావచ్చు కా క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఫండింగ్ కూడా తగ్గించడం అనేది జరిగిందనమాట సో దీనికి కారణంగా ఏంటంటే మార్కెట్ ఇంటర్వెన్షన్ ప్రకారం ఈ స్కీమ్స్ అనేవి ప్రైస్ సపోర్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్ అనేవి వీటి కేటాయింపులు అనేవి జరిగినాయి అంటే లాస్ట్ ఇయర్తో పోల్చుకుంటే లాస్ట్ ఇయర్ ముప్పై తొమ్మిది వేల ఐదు మూడు వేల తొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది పాయింట్ ఆరు ఒక కోట్ల రూపాయల కేటాయింపులు జరిగితే ఇప్పుడు కేవలం పదిహేను వందల కోట్ల రూపాయల కేటాయింపులే జరిగినాయి అంటే ప్రతి సంవత్సరం కేటాయింపులు అనేవి పెరగాల్సింది పోయి పోయిన సంవత్సరం కన్నా సగానికి సగం తప్పు దగ్గర దగ్గర సగానికి సగం పడిపోయేంత విధంగా ఈ యొక్క పెట్టుబడులు అనేవి ఉన్నాయన్నమాట దీంతోపాటు ఇంకా కొన్ని స్కీమ్లు అనేవి ఉన్నాయన్నమాట ప్రధానమంత్రి అన్నదాత ఆయ అన్నదాత ఆయ సంకర్షణ అభియాన్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి పెట్టుబడులు అనేవి ఇంతకుముందు నాలుగు వందల కోట్లు అనేవి పెట్టుబడి పెడితే అంటే కేటాయింపులు అనేవి చేస్తే ఇప్పుడు కేవలం ఒక కోటి రూపాయలే కేటాయింపు చేశారు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో దాని పెట్టుబడి కేటాయింపులు అనేవి జరిగి అంతే వాడారు కానీ ఇప్పుడు ఒక కోటి రూపాయలు మాత్రమే పెట్టడం అనేది ఆశ్చర్యం కలిగించే అంశం అనమాట సో ఇంతకుముందు ఏదైతే ఉందో అంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి వెల్ఫేర్ ఏదైతే ఉందో పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ కింద పల్సెస్ కింద ఇంతకుముందు యాభై కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపులు చేస్తే ఇప్పుడు తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు మాత్రం కేటాయింపులు చేయడం అనేది జరిగింది లాస్ట్ ఇయర్తో పోల్చుకుంటే సో ఇలా ప్రతి దాంట్లో పెట్టుబడుల యొక్క శాతం అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట దీనికి కారణంగా ఏంటంటే ఈ ప్రభావం అనేది వ్యవసాయ రంగం మీద తీవ్రంగా పడే అవకాశం ఉందన్నమాట దీంతోపాటు ఎలికేషన్ ఫర్ ద రూరల్ డెవలప్మెంట్ అనేది కనుక చూసుకుంటే ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ప్రీవియస్ బడ్జెట్లో మనకు ఈ యొక్క అంటే ఇంతకుముందు ఇచ్చిన దానికన్నా అదే అంటే ఇంతకుముందు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ ఉంటే ఇప్పుడు ఫైవ్ పాయింట్ టూ త్రీ మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగిందనమాట కొన్ని స్కీమ్స్ అనమాట ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మన్ నిధి ఇవి కావచ్చు ప్రధానమంత్రి కిసాన్ కిసాన్ మాన్ ధన్ యోజన తర్వాత ఇవన్నీ కూడా వీటికి సంబంధించిన కేటాయింపులు అనేవి జరిగి తగ్గిపోయినాయి అనమాట సో మనం ఈ కేటాయింపులు అన్నీ పెంచి రూరల్గా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీస్ తర్వాత ఈ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ మార్కెట్స్ నేషనల్ కమిషన్ ఆన్ ఫార్మర్స్ ఎవరైతే ప్రపోజ్ చేశారో వాటి అన్నింటినీ చేసి ఫార్మర్స్కి అనుకూలంగా ఈ యొక్క కేటాయింపులు అనేవి పెంచినప్పుడు మాత్రమే ఈ యొక్క అభివృద్ధి అనేది ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను అనమాట అంటే మన భారతదేశంలో ఈ యొక్క వ్యవసాయానికి కేటాయింపులు అన్నిటికి కేటాయింపులు తగ్గిపోయినాయండి వీటికి వాటికి లేవు ఎందుకంటే వీళ్ళు కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ అనేవి అంటే పెద్ద పెద్ద బడా బడా కంపెనీలని ఈ కోవిడ్ టైంలో కాపాడుతామని చెప్పేసి వాళ్ళకి ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చారు భారతదేశ ఆ ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్ ఎప్పుడైతే ఇచ్చారో మన భారతదేశ అవసరాలు సరిపోయేంత ఆదాయం అనేది రావట్లేదు అనమాట ఈ తర్వాత నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసంటే చాలా మంచి ఆర్టికల్ అండి రైట్స్ ఆఫ్ ద వీక్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ ద పవర్ పవర్ఫుల్ అంటే ఇప్పుడు మనకు రైట్స్ అనేవి చాలా బలహీనం అనమాట డ్యూటీస్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా శక్తివంతంగా ఉంటాయి అనమాట సో ఇది ఎలా కూడా మనం చెప్పొచ్చు అంటే మనకు రైట్లు అనేవి హక్కులు అనేవి ఎప్పుడైనా సరే మన బలహీనులకి హక్కులు ఇవ్వాలి అలా కనుక ఇవ్వలేదు అనుకోండి బలహీనుడు కనుక ఆ హక్కు ఇవ్వలేదు అనుకోండి శక్తివంతుడు ఏం చేస్తాడు వాడి డ్యూటీ అని చెప్పేసి బలహీనుడిని అణిచివేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇంతకుముందు మన చరిత్రలో కూడా జరిగిన పనులన్నీ ఎలాంటివి అనమాట ముఖ్యంగా అధిక వర్ణాల వారు అల్ప అల్ప సంఖ్యాకులు కావచ్చు తక్కువ వర్ణాల వాళ్ళని హింసించిన విధానం కూడా అలాంటిది అనమాట సో ఇప్పుడు మనకు
సో ఇలాంటి విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అంటే హక్కుల్ని మనం డ్యూటీస్ని వేరువేరుగా చూడాల్సిన అవసరం లేదు హక్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఆటోమేటిక్గా డ్యూటీ అవుతుంది సో దాని గురించి మనం ప్రత్యే ప్రత్యేకంగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అనమాట సో అయితే ఇంట్లో యొక్క హక్కుకు సంబంధించినటువంటి డ్యూటీస్ని ఇంపోజ్ చేయడం కావచ్చు అంటే బాధ్యతలను ఎక్కువగా రుద్దటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే బాధ్యతలు హక్కులు లేకుండా బాధ్యతలు ఇవ్వడం అనేది సరైనటువంటి సమాజం అనేది కాదనమాట ఈయన యొక్క టోటల్ ఆర్టికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్లో డ్యూటీస్ ఎగ్నెస్ట్ రైట్స్ కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఒకసారి మన యొక్క విధులకు వ్యతిరేకంగా మనం ఎగ్నెస్ట్గా హక్కులనే ఉంటాయి అనమాట ఈయన దిల్వాలే లే దునియా దిల్ దిల్వాలే దుల్ దుల్హనియా లే జయంగే సినిమా అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను అనమాట ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే అంటే ఇప్పుడు ఒక అంటే ఫస్ట్ ఎలా చెప్పాడంటే ఒక కుటుంబంలో ఒక తండ్రి అనేవాడు ఉంటే ఆయనకు ఆ కుటుంబం యొక్క అంశం మీద బాధ్యత మీద నిర్ణయం తీసుకునే హక్ అనేది ఉంటుంది రైట్ అనేది ఆయనకు ఉంటుంది సో అది ఆ యొక్క ఆయన నిర్ణయాన్ని గౌరవించి ఆ నిర్ణయానికి అనుకూలంగా వ్యవహరించే బాధ్యత అనేది డ్యూటీ అనేది కుటుంబంలో అందరి మీద ఉంటుంది సో వాళ్ళు ఆ బాధ్యతను ఖచ్చితంగా వాళ్ళు కాపాడుకోవాలి అని చెప్పేసి ఇప్పుడు దిల్వాలే దుల్హనియా లే జాయంగే సినిమాలో సో షారుఖ్ ఖాన్ని అంటే అంటే షారుఖ్ ఖాన్ ఆమె ప్రేమిస్తుంది కాజులు ప్రేమిస్తుంది కానీ ఆయన అతని ఆమె తండ్రి మాత్రం ఎవరో ఒక పంజాబీ అతని ఫ్రెండ్ పంజాబీ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలని కండిషన్ పెడతాడు సో ఖచ్చితంగా అందరు కూడా దానికి ఒప్పుకుంటారు కానీ ఆ యొక్క కాజల్ వాళ్ళ తల్లి మాత్రం అంటే ఆ యొక్క దాన్ని కండిషన్ ఒప్పుకున్నప్పటికి కూడా కూతురికి నచ్చిన వాటితోనే పెళ్లి చేయాలని ఒక అంటే ఆమె ఫీల్ అవుతుంది అనమాట సో ఆమెకు రెండు డ్యూటీసే మొగుడు యొక్క మాటను వినటం కూడా ఆమె డ్యూటీని అలాగనే కూతురు యొక్క ఇష్టాన్ని గౌరవించడం కూడా ఆమె డ్యూటీ అనమాట సో ఇలాంటి కాంట్రడిక్షన్స్ వచ్చినప్పుడే సమస్య అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది ఈ యొక్క క్యాస్ట్ రిజి రిజిడ్ సొసైటీలో ఇలాంటి సమస్యలనే ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు క్యాస్ట్ రిజిడ్ కావచ్చు క్యాస్ట్ రిడెన్స్ సొసైటీస్ అనమాట మన సమాజం మొత్తం కూడా కులా కులాలతో నిండిపోయింది అనమాట సో మనకు ఒక మిస్కన్షన్ కన్సంప్షన్ అనేది ఉందన్నమాట సో హిందూ వర్ణంలోనే ఏంటంటే అంటే ఈ యొక్క వ్యవస్థ అనేది మనం కనుక చూసుకుంటే డ్యూటీస్ ఓన్లీ డ్యూటీస్ నో రైట్స్ మన యొక్క హిందూ వ్యవస్థలో ఓన్లీ డ్యూటీసే ఉన్నాయి రైట్లు అనేవి లేవు అని చెప్పేసి మనం ఒక హిందూ రిలీజియన్ సంబంధించినటువంటి మిస్కన్సెప్షన్లో ఉన్నాం అనమాట సో ఎందుకని ఇట్లా మిస్కన్సెప్షన్ మనం తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నామంటే పూర్వకాలం ఏం జరిగిందంటే ఈ యొక్క అధిక వర్ణాల వాళ్ళు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు రైట్స్ అనే హక్కులు అనేవి ఉన్నాయి అంటే గుళ్ళోకి వెళ్ళడం మా హక్కు లేకపోతే ఇట్లా అగ్రహారాల్లో ఉంటాం మా హక్కు అనేది తర్వాత ఈ యొక్క అణగదొక్కిన కులాల వాళ్ళ మీద ఏం చేశారు అంటే వాళ్ళ డ్యూటీస్ విధులు అనమాట మీరు ఖచ్చితంగా ఈ పని చేయాల్సిందే అనే ఒక విధిగా పెట్టడం అనేది జరిగింది అలాంటి మిస్కన్సెప్షన్ కారణంగా హిందూ మతాన్ని ఒక వర్ణ వ్యవస్థ కింద దాన్ని పరిగణించడం అనేది జరిగింది అనమాట బా బ్రాహ్మిన్స్ అప్పర్ కాస్ట్ అవన్నీ క్యాస్ట్ సిస్టంలో అయితే నిజంగా లేవు సో ఈ మనిషి అనేవాడు తన యొక్క సౌకర్యం కోసం కావచ్చు తన యొక్క స్వార్థంతో బుద్ధితో పుట్టిందే ఈ యొక్క విధానం అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ డ్యూటీస్ కావచ్చు ఇప్పుడు సబ్ అంటే ఈ యొక్క సబ్టెక్స్ట్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే సొంతమైనటువంటి హక్కులు అనేవి ఉంటాయి అనమాట దాంతోపాటు విధులు కూడా ఉంటాయి అంటే హక్కులతో కూడిన విధులు అనేవి అవసరం అనమాట సో ఇప్పుడు మనకు రైట్స్ అనేవి మనం కనుక చూసుకుంటే మనం ఎప్పుడైనా సరే ఏదైతే ఉందో మనం ఒక హక్కులు అనేవి ఎప్పుడో ఖచ్చితంగా ఉంటాయి అంటే ఆటోమేటిక్గా రైట్స్ అనేవి వాటితో పాటే వస్తాయి హక్కులు కనుక మనం తీసుకున్నాము అంటే మన విధులు కూడా ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో మన ఇంట్లో మన కుటుంబంలో మనతో పాటు జీవించాలి అంటే కుటుంబ అవసరాలను చూడాలా కుటుంబానికి అనుకూలంగా ఉండాలి అది మన విధి కుటుంబంతో జీవించడం అనేది నీ హక్కు అయితే కుటుంబంతో పాటు నువ్వు కుటుంబ బాధ్యతలు మోయటం కుటుంబంతో అనుకూలంగా ఉండటం అది నీ విధిగా తయారవుతుంది ఎవడైతే విధులు నిర్వర్తించడో ఆటోమేటిక్గా వాడు కుటుంబం చాలా మంది ఇళ్ళ నుంచి గెంటేస్తూ ఉంటుంది ఎందుకని వాడికి విధులే విధులు నిర్వర్తించట్లేదు కాబట్టి వాడి హక్కుల్ని హరించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో ఇలా మనకి ఎప్పుడూ కూడా సొసైటీలో విధులతో కూడినటువంటి హక్కులు కావచ్చు లేకపోతే హక్కులతో కూడినటువంటి విధులు అనేవి ఉండాలి కానీ ఓన్లీ మనం మన యొక్క హక్కుల్ని పక్కన పడేసి విధుల్ని మొదలు పెడదామని చెప్పేసి ప్రధానమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ అనేది సరైనటువంటి స్టేట్మెంట్ కాదు అని చెప్తున్నారు అనమాట సో ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ ఇన్సెన్ సారీ ట్యాక్స్ ఇన్సెంటివ్స్ ఫర్ ఫిలాంథ్రఫీ ఫిలాంథ్రఫీ అంటే ఏంటంటే పరోపకార బుద్ధి ఒకరికి సహాయం చేయాలనే గుణాన్ని మనం ఫిలాంథ్రఫీ అంటాం అనమాట సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మన భారతదేశంలో ఒక చట్టం ఉంది ఎవరైతే మనం ఏదైనా డొనేషన్స్ చేసామనుకోండి ఆ డొనేషన్ చేసిన అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో మనం వెచ్చించిన అంటే మనం సంపాదించినటువంటి అమౌంట్ నుంచి డిడక్ట్ చేసి దానికి ట్యాక్స్ అనేది వేయరనమాట 
అవి దానివల్ల ప్రయోజనాలు ఏంటి దాని మీద ఒక రీసెర్చ్ చేయడం అనేది జరిగిందనమాట అంటే ఇప్పుడు మనకు చాలా వరకు ఏంటి అంటే ట్యాక్స్ అనేది ఎన్జిఓస్ నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కావచ్చు స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలు అంటాం కొన్ని కొన్ని చోట్ల నా కొన్ని చోట్ల నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అంటాం అలాంటి వాటికి ఏంటంటే ఈ యొక్క ట్యాక్స్కి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క అంటే వాళ్ళకు ఏవైతే ఉన్నాయో నిధులు అనేవి వాళ్ళకి ఏంటి డొనేట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట డబ్బులు అనేవి డొనేట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ చారిటీ సెక్టర్ ఆ డబ్బులకి ప్రభుత్వం అనేది ఓ పన్ను అనేది వసూలు చేయదు సో ఈ యొక్క ట్యాక్స్ మీద రీసెర్చ్ అనేది ఒక పన్నెండు దేశాల మీద చేశారనమాట దాంట్లో మన భారతదేశం కూడా ఉందన్నమాట దాని యొక్క సామాజికమైన అంటే ఈ యొక్క ట్యాక్స్ అనే దాన్ని మినహాయింపు ఫిలంతఫీ మీద అంటే పరోపకార బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళ మీద ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్ అనేది చేయడానికి సంబంధించినటువంటి సెంట్రల్ ఫర్ సోషల్ ఇంపాక్ట్ అండ్ ఫిలాంతఫీ ఎట్ అశోక యూనివర్సిటీ వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేయడం జరిగిందనమాట సో ఇది ఒక పన్నెండు కంట్రీస్ మీద రీసెర్చ్ చేశారనమాట దాంట్లో వాళ్ళు ముఖ్యమైనటువంటి కొన్ని అంశాలు అనేవి వాళ్ళు ప్రస్తావించడం జరి చెప్పడం జరిగిందనమాట అంటే ముఖ్యమైన ఏం కాదని అందరికీ తెలిసినాయి అనమాట ఒకసారి చూస్తే కనుక పూర్లీ స్టడీడ్ ఏరియా అంటే పూర్లీ స్టడీడ్ ఏరియా ఏంటంటే ముఖ్యంగా మనకు ఈ యొక్క ట్యాక్స్ అనేవి కనుక పెంచుతూ ఉన్నాం మనం పెంచుతూ ఉన్నప్పుడు సమస్య అయితే లేదు పెంచినా కానీ మనం ఎక్కువగా అంటే కట్టేవాళ్ళు కడుతున్నారు సరే వివిధ రకరకాలు జరుగుతుంది కానీ ఈ యొక్క ట్యాక్స్ ఇన్సెంటివ్స్ వల్ల కంట్రీస్ ముఖ్యంగా యూఎస్ యూకే లాంటి దేశాల్లో ట్యాక్స్ ఇన్సెన్స్ అంటే ఇన్సెంటివ్స్లో మార్పులు అనేవి జరిగినాయి అంటే వాళ్ళు డొనేట్ చేసినా కానీ డొనేట్ చేసిన అంటే అమౌంట్ మీద కూడా ట్యాక్స్ కట్టమని అనుకోండి అప్పుడు వాళ్ళు డొనేట్ చేసే విధానంలో మార్పులు అనేవి వచ్చినాయి అనమాట అంటే డొనేట్ చేయడం కొంతమంది పూర్తిగా తగ్గించేస్తారు ఎందుకని ఏదైనా ట్యాక్స్ చాలామంది ట్యాక్స్ ఎగరేట్ చేయడం కోసం అది పోయేరా వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది మనకు కూడా పుణ్యం వస్తుందనే ఉద్దేశంతో చాలామంది కడతారు అని అనే ఒక భావం ఉంది సో కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని దేశాల్లో ఆ భావం అనేది లేదు కొంతమందికి ట్యాక్స్ వేసినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో కడుతూనే ఉన్నారు అనమాట సో ఇలాంటి పరిస్థితులనే ఉన్నాయి మన భారతదేశంలో కూడా అలాంటి సిచ్యువేషన్ అనేదే ఉంది సో ట్యాక్స్ వేసినా వేయపోయినా కొంతమంది కడుతున్నారు యూఎస్ యూకే లాంటి దేశాలు ఏమ ఏమవుతుందంటే ట్యాక్స్ కనుక ఉందనుకోండి వాటికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డొనేషన్స్ అనేవి తగ్గిపోయినాయి అనమాట ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో చాలా ఎన్జిఓస్ అనేవి నడుస్తున్నాయి అవన్నీ కూడా కొన్ని కొన్ని ఎన్జిఓస్ అంటే కేవలం పదిహేను లక్షల కన్నా తక్కువ యొక్క ఏవైతే ఉన్నాయో రెవెన్యూతో అంటే ఒక పదిహేను లక్షల రూపాయలు మాత్రమే వాళ్ళ యొక్క బడ్జెట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట అంతకన్నా ఉండదు కొన్ని కొన్ని ఎన్జిఓస్ పెద్ద పెద్ద కోట్లలో కూడా బడ్జెట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో చాలా తక్కువ అమౌంట్లో ఉంటుంది అనమాట చాలా అంటే కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఏమో చాలా ఎక్కువలో ఎన్జిఓస్ అనేవి వాళ్ళు డొనేట్ చేస్తారు అంటే ఎన్జిఓస్లో యొక్క కేటాయింపులు అనేవి ఉంటాయి వాళ్ళకి డొనేషన్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి వాళ్ళు పెట్టే ఖర్చులు కూడా అలానే ఉంటాయి వాళ్ళు చేసే సేవ కూడా అలానే ఉంటుంది అనమాట కొన్ని కొన్ని చోట్ల చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట సో మనకి ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ రోల్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అనేది ఇన్సెంటివ్స్ కింద మనం చూసుకుంటే ఈ యొక్క లీగల్ లింక్ అనేది దొరకలేదు అనమాట అంటే స్టేట్ కావచ్చు సివిల్ సొసైటీకి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క లీగల్ లింక్ అనేది మాత్రం సరిగా ఉండలేదు అనమాట రెగ్యులేటరీ లీగల్ లింక్ అనేది దొరకలేదు అనమాట అంటే ఇప్పుడు కొంచెం కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఏం జరుగుతుందంటే ట్యాక్స్ పెంచినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఏవైతే డొనేషన్స్ అనేవి చేస్తున్నారు అంటే ట్యాక్స్ ఇన్సెంటివ్స్ అనేవి తీసేసినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు డొనేషన్ చేస్తున్నారు కొన్ని చోట్ల ఏం చేయట్లేదు కొన్ని చోట్ల ట్యాక్స్ ఇన్సెంటివ్స్ బాగా ఉన్నప్పుడు అంటే ఇన్సెంటివ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా డొనేషన్స్ అనేవి వస్తున్నాయి కొన్ని చోట్ల ట్యాక్స్ ఇన్సెంటివ్స్ అనేవి ఉన్నప్పటికీ కూడా ట్యాక్స్లు అనేవి రావట్లేదు అనమాట సో ఇప్పుడు మనకు ఫ్రెంచ్ లాంటి దేశాల్లో ఏంటంటే క్రెడిట్ బేస్డ్ సిస్టమ్ అనేది ఉందనమాట సో దీనికి సంబంధించి ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఈ యొక్క ట్యాక్స్ విధానంలో కొత్త విధానం అనమాట యుఎస్ యూకే లాంటి దేశాల్లో కూడా ఏంటంటే క్రెడిట్ బేస్డ్ మీద కావచ్చు ఇలాంటి అప్పులు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు కొత్త కొత్త విధానాలని అనుసరిస్తున్నారు అనమాట సో మనం ఈ యొక్క రీసెర్చ్ ప్రకారం ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఎన్జిఓ సెక్టర్కి సపోర్ట్ అయ్యే విధంగా డొనేషన్స్ వచ్చే విధంగా ఇంకా కొత్త విధానాలు అనేవి ప్రభుత్వం అనేది కనుక ప్రవేశపెడితే ఇంకా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అనమాట సో ఇక నెక్స్ట్ ఆర్టికల్స్ అనేవి మనం చూస్తానండి ఇక లాస్ట్ పేజీలో ఉందండి ఇంక ఏ ఆర్టికల్ అయితే లేవు లాస్ట్ పేజీలో మనకి ఈ యొక్క గవర్నర్ యొక్క ఏదైతే ఉందో అతని యొక్క అధికారాల గురించి చెప్పేది అనమాట ద గవర్నర్స్ రోల్ ఇన్ అప్రూవింగ్ బిల్ అంటే ఆయన యొక్క ఏదైతే ఉందో ఆయన యొక్క రోల్ అనమాట ఆయన యొక్క విధి ఏదైతే ఉందో కాబట్టి ఆయన యొక్క జోక్యం కావచ్చు లేకపోతే రోల్ కావచ్చు ఆయన యొక్క రోల్ అనేది ఎలా ఉండబోతుంది బిల్లు అని చెప్పేసి చెప్తున్నాను అనమా
తన యొక్క ఆమోద ముద్ర అనేది తెలపాల్సిందే ఎసెంట్ అనేది తెలపాల్సిందే దాన్ని ఆ యొక్క బిల్లుకి అనుకూలంగా అంటే గవర్నర్ అనేవాడు పూర్తిగా దాన్ని వ్యతిరేకించడానికి వీల్లేదు అనమాట గవర్నర్ ఎప్పుడు కూడా ఆ యొక్క లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఏదైతే ఉందో ఆ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీకి సంబంధించినటువంటి క్యాబినెట్ మినిస్టర్ యొక్క ఏదైతే సలహాల మీద ఆయన యొక్క వ్యవహార శైలి ఉండాలే కానీ అతనికంటూ ప్రత్యేకమైనటువంటి విచక్షణ అధికారాలు ఉండవు విచక్షణ అధికారాలు ఎప్పుడు ఉంటాయంటే హైకోర్టు యొక్క ఏదైతే ఉందో దాని ఉనికి కావచ్చు దాని యొక్క పరిధి కావచ్చు హైకోర్టు మీద ఏదైనా భారం పడే విధంగా ఏదైనా చట్టాలు చేసినప్పుడు అప్పుడు ఆయన యొక్క విచక్షణ అధికారాలను ఉపయోగించుకోవచ్చు అలాంటి బిల్లుని ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ప్రెసిడెంట్కి పంపిస్తాడనమాట సో దానికి సంబంధించినటువంటి అంటే ఇలాంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి సమయాల్లో మాత్రమే అలా చేయొచ్చు అనమాట సో ఈ యొక్క నీట్ అనే దాన్ని మ్యాండేటరీగా ఏం చేశారు అంటే ఈ యొక్క సెక్షన్ టెన్ డిఏ అనేది ఇండియన్ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ కింద దీన్ని రెండు వేల పదహారులో ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందనమాట సో ఈ యొక్క స్టేట్ల అనేది అంటే ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ అనేవాడు అంటే ఇప్పుడు ఈ స్టేట్కి సంబంధించినటువంటి చట్టాన్ని అనే దాన్ని ఆమోదించాలి ఎందుకంటే ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం చేత చేయబడినటువంటి చట్టం ద్వారా ఏర్పడినటువంటి ఒక ఎగ్జామినేషన్ నీట్ అనేది సో దానికోసం ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఆమోదం అనేది అవసరం అనమాట సో ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఉందో కేంద్ర రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాల మధ్య అంటే దరిద్రమైనటువంటి సిచ్యువేషన్ అనేది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జరుగుతూ ఉందనమాట ఆ రిపబ్లికంటరీ అంటే ఏంటంటే భీకరమైనటువంటి చాలా దిగజారిపోయినటువంటి సిచ్యువేషన్స్ అనేవి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల యొక్క బంధాల మీద ఉందన్నమాట సో గవర్నర్ ఫంక్షనింగ్ ప్రకారం మనం చూసుకుంటే గవర్నర్ ఆర్టికల్ టూ హండ్రెడ్ కింద గవర్నర్ యొక్క అధికారాలు ఏం చెప్తారంటే గవర్నర్ మే గ్రాంట్ ఎసెంట్ విత్ హోల్డ్ ఎసెంట్ రిటర్న్ ఫర్ రీకన్ రీకన్సిడరేషన్ బై ద లెజిస్లేచర్ ఆర్ రిజర్వ్ ఫర్ ద కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ద కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఎనీ బిల్ పాస్ బై ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్ అండ్ ప్రెసిడెంటెడ్ ఇన్ టు హిమ్ ఫర్ ఎసెంట్ అంటే గవర్నర్ యొక్క అధికారాలు ఏంటి అంటే ఆర్టికల్ రెండు వందల ప్రకారం గవర్నర్ అనేవాడు ఈ యొక్క దానికి ఆమోదం తెలపచ్చు మే గ్రాంట్ ఎసెంట్ ఆమోదం తెలపచ్చు లేదా ఆమోదాన్ని చెప్పకుండా ఆయన అలానే పట్టి ఉంచవచ్చు ఆ బిల్లుకి అంటే ఆయన ఆమోదం తెలపకుండా అలానే ఆ తెలుపుదాం అంటే వాయిదా వేస్తూ ఉండొచ్చు లేదా గవర్నర్ ఎవరు అది క్వశ్చన్ చేయకూడదు మీరు ఎప్పుడు సంతకం పెడతారు ఎప్పుడు ఆమోదం తెలుపుతారని క్వశ్చన్ చేసే అధికారం లేదనమాట సో దాన్ని చట్టసభలకు రిటర్న్ చేసే అధికారం ఆయనకు ఉంది బై లెజిస్లేచర్కి రిటర్న్ చేసే అధికారం ఉంది లేదా తర్వాత రిజర్వ్ ద రీకన్స్ అంటే కన్సిడరేషన్ ఆ బిల్లుని కన్సిడర్ చేయడం కోసం ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఆమోదం కోసం ఆయన ఆ బిల్లుని ఆపచ్చు అనమాట కొన్నాళ్ళు అతను అంటే ఎంతకాలమైనా పెట్టుకోవచ్చు ఈ కొన్నాళ్ళు కాదు ఎంతకాలం అనేది పెట్టుకుంటాడనేది తెలియదు అనమాట సో దీనికి ఈ యొక్క టైం ఫ్రేమ్ అనేది ఎప్పుడు ఫిక్స్ చేయలేదు అంటే గవర్నర్ ఇన్ని నెలల లోపల ఆ బిల్లుకు ఆమోదం తెలపాలనేది ఈ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎక్కడ రాసలేదు అనమాట సో ఈ యొక్క మ్యాండేటరీగా ఏం చెప్పింది ఈ యొక్క గవర్నర్ అనేవాడు ప్రెసిడెంట్స్ కన్సిడరేషన్ కోసం ఆయన ఒపీనియన్ కోసం అని దాని ఎంత కాలమైనటువంటి ఎంత కాలమైనా కానీ ఆ బిల్లుని అలానే నిలుపుదల చేయొచ్చు అనమాట దానికి ఆయన విచక్షణ అధికారం ఏమైనా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు సో దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఈ యొక్క హైకోర్టు అంటే ఇప్పుడు ఎలాంటి సమయంలో ఇలాంటి దాన్ని వాడుకోవచ్చు అంటే హైకోర్టు ఇందాలి చెప్పాం కదా అలాంటి సమయంలోనే మాత్రమే ఇలాంటి వాటిని వాడుకోవచ్చు కానీ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇప్పుడు ఈ యొక్క బిల్ అనేది మెడికల్ కౌన్సిల్కి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించినటువంటి బిల్ అనమాట ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో వాట్ హ్యాపెన్స్ మెన్ ద ప్రెసిడెంట్ కన్సిడర్ ద బిల్ సో ప్రెసిడెంట్ అనేవాడు ఈ బిల్లుని కన్సిడర్ చేస్తే ఎలాంటి పరిస్థితి అనేది ఉంటుంది సో నో టైం ఫ్రేమ్ ప్రెసిడెంట్ కూడా అంతే ఆర్టికల్ టూ నాట్ వన్ ప్రకారం ఏదైతే ఉందో ప్రెసిడెంట్ మనం క్వశ్చన్ చేయలేము ప్రెసిడెంట్ దగ్గర పోయిన తర్వాత ఆ బిల్లు ఆయన ఎప్పుడైనా సంతకం పెట్టచ్చు సంతకం పెట్టకపోవచ్చు అసలు నిరవధికంగా ఆయన దగ్గర ఆ బిల్లు అనేది దాన్ని ఉంచుకోవచ్చు అనమాట సో దీనికి సంబంధించినటువంటి చట్టంలో ఏమి ఇవ్వడం అనేది జరగదు గవర్నర్కి ఎలాంటి అధికారాలు అయితే ఉన్నాయో ప్రెసిడెంట్ కూడా అలాంటివే ఉన్నాయన్నమాట సో ఈ యొక్క గవర్నర్ అనేవాడు డిస్క్రిప్షన్ అనే దాన్ని దేని ఏ సమయంలో ఉపయోగించవచ్చు అంటే కేవలం ఈ యొక్క సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క అంటే ముఖ్యంగా హైకోర్టుకు సంబంధించినటువంటి అంశాల్లో మాత్రమే అతను మాట్లాడవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు మనకు అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో గవర్నర్ డిస్క్రిప్షనరీ పవర్స్ అనే దాని గురించి మనం కనుక చూసుకుంటే ఈ యొక్క బిల్లుకు సంబంధించినటువంటి ది ఫేస్ వాస్ అంటే ఈ యొక్క ఒమిటింగ్ అనమాట ఆర్టికల్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఏం చెప్తుందంటే ఈ యొక్క ఆర్టికల్ టూ హండ్రెడ్కి ఏదైతే చెప్పిన అంశాన్ని పూర్తిగా విస్తరించే విధంగా యొక్క ఆర్టికల్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉందన్నమాట అంటే ఒక ఆర్టికల్ సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంశం ప్రకారం